Hi mga kanayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip 9. So our topic for today is all about the writing the linear equation no in two point form. So pag sinabi two point form, kapag ang ating graph ng linya, ng linear equation natin ay tumama sa dalawang points sa graph natin, ngayon ang gahanapin natin is what is the equation? No, ano ang equation na yun kapag mayroon tayong graph at tumama at mayroon tayong particular points na alam sa kanila. So, ano yung tawag sa line na yun o ano yung, ano yung equation na meron yung line na yun? Mayroon tayong parang formula para sa 2.4. form. Ito yung y minus y sub 1 equals the y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. Kung nakapasin ninyo yung y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, that is the formula for getting the slope of the two point, uh, ng 2 points. No? So ngayon, magagamit natin to para malaman yung equation ng, ng equation ng, ng graph na yun no? na tumama sa dalawang points. So for example, may sabi ng example, no? kung meron ako, kung ang graph ko eto, nakikita niyo yung graph ko, no? Ay tumama. Kung may graph tayo dito na tumama sa 1, 4, nakalagay dito, no? So, 1, 4, and 3, and negative 6. So, ngayon, no? Mag-wonder kayo, ano kayang equation meron to? So, ang gagawin natin, no? Meron tayong formula. Ito yung formula natin. So, i-substitute natin yung value. Kung ang 1, 4, no? Ito yung isang point and 3 and negative 6. So, ibig sabihin, no, sila yung ating magsisilbing x sub 1, y sub 1, x sub 2, then y sub 2. So, ano gagawin natin, no? Ilalagay lang natin yan sa ating parang formula. So, mangyayari, no? So, kung ito, pwede, ah. So, pwede itong magkapalit, ah. Pwede mong gawing ito yung x sub 1, y sub 1. Pwede naman ito yung x sub 2 at y sub 2. Walang kaso yun, no? Ganun pa rin. I-try nyo. No? I-try nyo. Ganun, ganun pa rin yung mangyayari. So, ang mangyayari dyan, no? Uh, dahil, substitute lang natin, no? Sa given value, y minus y sub 1, which is 4, equals to y sub 2, which is negative 6, minus y sub 1, which is 4, over the x sub 2, 3, minus the x sub 1, 1, times the quantity of x, minus, what is the x sub 1 again, no? That is 1. So, ganun lang, no? So, ngayon, ang gagawin natin, we will focus first the, to the slope. So, y minus 4, equals to negative 6 minus 4, this is negative 10. Over 3 minus 1, this is 2. Times the quantity of x minus 1. So, ano gagawin natin yan? No? May denominator tayo sa, dal sa baba. No? May papasik kayo dito, may denominator tayo yung 2. So, para mawala ito, no? i-multiply natin. No? Nang 2, yung magkabilang side. No? So, ito ay magiging 2y minus 8 equals negative 10. Negative 10 na lang siya. No? Tapos, times natin si x minus 1. So, ano na mangyayari dito? No? Ang mangyayari dito, i-distribute natin to So, magiging 2y minus 8 equals negative 10x. Tapos, i-distribute mo yan sa so, magiging positive 10. 10 na siya. Ngayon, no, ilalagay natin ang equation natin in standard form. So, gagawin natin standard form. So, kung hindi nyo pa napapanood, no, kung paano mag-rewrite ng standard form to slope intercept form, slope intercept form to standard form, no, pindutin nyo itong video na to. So, okay, balik tayo dito. Ang mangyayari dito, no, dahil standard form siya, ang ating standard form is ax plus by equals c. So, ibig sabihin yung x ay nasa kaliwa. So, dahil nasa kanan siya, magpa-plus tayo dito ng 10x para maging 0 na rin siya, no? So, pag nag-plus tayo dito, magpa-plus din tayo dito ng 10x. So, ano yung talagang equation natin, no? Ang mangyari dyan, no? 10x plus 2y 
minus 8 equals, dahil wala na to, no? Positive 10 na siya. So, ano namang mangyayari ngayon? No? Meron kang negative 8 dito. Dahil may negative 8 ka dyan, no? Magpa-plus ka dito ng 8. Para maging 0 na lang siya, no? Kasi ang standard form is ax plus b equals c. So, magpa-plus ka rin dito ng 8. So, ang mangyayari dito, no? So, 10x plus 2y wala na to, no? Equals 18. So, may, pa may napapasin kayo dito, no? So, eto, pwede na itong maging ating linear equation, yung ano na yun, yung ating graph, no? Yun yung, ito yung equation. So, may mapapansin kayo dito, pwede natin siyang i-simple pa. Mas simple pa, isimple, isimple pa yung pa, no? So, ang gagawin natin ay, mag-divide tayo ng divisible kasi sila lahat sa 2. So, divide ka dito ng 2, 2, 2. So, ibig sabihin, ang ating equation ay 5x plus y equals 9. So, ito yung ating equation sa graph na yun. Ako gulo pa kayo sa first example, we have number 2 example, no? So, ang ulit, kung ang given ay 6 and 2 and 3 and 7, tumama yan sa points na yan, no? Yung graph natin. So, ito yung ating x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Sabi ko, pwede itong maging x sub 1 and y sub 1 at ayun na may x sub 2, y sub 2. I-try nyo nga, no? Para makita nyo kung parehas yung kanyang sagot. So, ngayon, Ang formula natin, no? Y minus Y sub 1 over Y sub 2 minus Y sub 1 over X sub 2 minus X sub 1 times the quantity of X minus X sub 1. So, ang gagawin natin, no? So, Y minus Y sub 1 which is 2 equals natin sa Y sub 2 which is 7 minus the Y sub 1, 2 over the X sub 2 which is 3 minus the X sub 1 which is 6 times natin sa x minus the x sub 1 which is also 6. So, ano mangyari lang ngayon dyan? Ito yung unahin natin. No? So, magiging y sub y minus 2 equals to 7 minus 2 is 5. And then, 3 minus 6 is negative 3 times the x minus 6. So, ang gagawin natin ulit, no? Multiply natin to ng negative 3 and negative 3. No? Kasi negative 3 yung ating uh, nasa baba, no? So, ang mangyari dyan, so, negative 3y plus 6 kasi negative 3 times negative 2 is positive 6 equals to 5x minus 6. So, ngayon, ano nang nangyari ngayon dyan? So, i-distribute natin, no? So, negative 3y plus 6 equals to 5x minus 30. Kasi 5 times 6 is 30. So, ngayon, magpa-plus tayo ng 5x. Magpa-plus tayo ng additive inverse niya. So, negative 5x, no? So, magkakaroon tayo ng negative 5x sa kabila. So, mag, para maging mawala na to So, negative 5x minus 3y plus 6 equals negative 30. So, anong gagawin natin ngayon sa plus 6? Ang gagawin natin sa plus 6 ngayon, mag-add tayo ng additive inverse niya, which is minus 6. So, magkakaroon din tayo dito ng minus 6. So, ang mangyari ngayon, no? So, negative 5x minus 3y equals negative 36. So, ano na babansin nyo? Negative yung ating x, no? So, gagawin natin siyang positive. Para maging positive yan, multiply natin siya ng negative 1. Multiply rin natin dito ng negative 1. Para maging positive siya. Pag maging positive na siya, no, ito ay magiging, ito na lang natin, no? Ito ay magiging 5x plus 3y equals positive 36. So, yan yung ating equation. So, dito, ang given natin dito is negative 2, 0, and 0, and positive 3. So, ngayon, no? Kung makikita natin, itong negative 2, 0, ito yung ating x-intercept. 
yung zero entry ito yung ating y intercept so pwede rin natin sila use as a reference no para makuha natin yung equation yung x intercept and y intercept so ngayon no formula natin no so y minus y sub 1 which is 0 equals to y sub 2 which is 3 minus the y sub 1 which is 0 over the x sub 2 0 minus the x sub 1 which is negative 2 times the quantity of x minus x sub 1 which is negative 2 no so para magiging ganyan na yan so ngayon no dilinisin lang natin pag nilinis natin yan so y minus 0 pag y minus 0 pwede na tong i-consider as y so kasi y minus 0 eh, no so 3 minus 0 this is 3 over 0 minus negative 2 so ito ay magiging positive so ito ay positive 2 times to the x negative tas negative ito ay magiging positive 2 so anong gagawin natin dyan no? meron tayong denominator na 2 ang gagawin natin dyan multiply both side by 2 so 2 dito naman ay 2 mawawala na to so ito ay 2 y equals to 3 x plus 2 we distribute so 2 y equals to 3 x plus 6 no so ngayon standard form I standard form natin so negative 3 x <coughs> minus 3 x dito so ang mangyari no 3 x plus 2 y equals sa 6 so dal negative ang ating x no i multiply natin siya ng negative 1 negative 1. So, ang mangyayari, positive 3x minus 2y equals negative 6. So, ito yung ating equation. So, that's all na sana may natutunan kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot mo yung notification bell para naman laging updated sa mga videos ko. So, that's all. Good luck, soldier!